La crisis del coronavirus, enfermedad a la cual se está controlando, ha desatado una situación de gravedad para diferentes sectores económicos. Es el caso, por ejemplo, de los empresarios feriantes. En la jornada de ayer, unos 400 vehículos recorrieron sentido ida y vuelta los kilómetros que separan Aguilar de la Frontera y Lucena para pedir la dignificación del sector. Hoy la situación de los empresarios feriantes, trabajadores del sector y empresas que no que nos proveen es ruinosa y lamentable. No menos difícil es el momento que atraviesan los empresarios del sector de los autobuses que transportan viajeros por carretera. Un servicio fundamental en el transporte escolar, los viajes del inserso o los desplazamientos de clubes deportivos. En la provincia de Córdoba hay unos 650 autocares y unas 40 empresas que se dedican a este ejercicio y que ahora solo piensan en salvar sus negocios. Por ejemplo, en mi empresa yo no tengo ningún tipo de reserva ya de aquí hasta, bueno, hasta el año que viene porque lo que había las últimas reservas que teníamos eran tema de boda y ya lo que han hecho ha sido aplazarlo y la situación que tenemos que es que no sabemos cuándo va a empezar el sector turístico a, a funcionar por otra parte a los sindicatos no les ha gustado nada el recorte presupuestario que plantea la junta de 135 millones de euros a las universidades públicas andaluzas a las puertas del rectorado de la uco representantes de ugt y comisiones obreras exigen marcha atrás nos encontramos que cuando llegue septiembre todo eso se va a tener que hacer con una partida de 135 millones menos por una parte y de 126 millones que dice la Junta que otorga de la deuda histórica que tienen que aplicarse exclusivamente a lo que la Junta de Andalucía decida. Indignante lo, el recorte y no deja de ser más indignante si cabe también la forma en que se ha producido. ¿no? Lo han hecho de una manera, podríamos decir, con nocturnidad y alevosía, eh, aprobándole un decreto ley.